ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എച്ച് ജി ഡോ ഡോട്ട് ഐ ഡി ബി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ അസംബ്ലി ഡ്രോയിങ്ങിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അസംബ്ലി ഡ്രോയിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിംഗ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിംഗ് അപ്പൊ എന്താണ് ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിംഗ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒരുപാട് പരീക്ഷകളിൽ നിരന്തരമായി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിംഗിന്റെ അസംബ്ലി വരയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ എന്താണ് കപ്ലിംഗിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റ് കപ്ലിംഗിൽ പൊതുവെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്താണ് ഷാഫ്റ്റ് കപ്ലിംഗുകളുടെ ഉപയോഗം എന്നുള്ളത് രണ്ട് ഷാഫ്റ്റുകളെ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതാണ് ഷാഫ്റ്റ് കപ്ലിംഗുകൾ അപ്പോ പൊതുവെ രണ്ട് പാർട്ട് ഇവിടെ ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിംഗിന്റെ കേസിൽ പറയുമ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ടുകളാണുള്ളത് ഒരു മെയിൽ പാർട്ടും ഉണ്ട് ഒരു ഫീമെയിൽ പാർട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ മെയിൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഭാഗം ഒരു ഷാഫ്റ്റിലും ഇതിൻ്റെ ഫീമെയിൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം മറ്റൊരു ഷാഫ്റ്റിലും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ കപ്ലിങ്ങുകളെ ഈ രണ്ട് പാർട്ടുകളെ പരസ്പരം ബോൾട്ടും നട്ടും ഇട്ട് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് കപ്ലി ഒരു ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിങ്ങിൽ നാല് ബോൾട്ടിൻ നെട്ട് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഇവിടെ ഒരു ബോൾട്ടിൻ നെട്ടും വരും ഇവിടെ ഒരു ബോൾട്ടിൻ നെട്ടും വരും ഇവിടെ അതായത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ ബോൾട്ടിൻ നെട്ടിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് വരും അപ്പൊ പൊതുവെ നാല് ബോൾട്ടിൻ നെട്ട് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ഒരു ഒരു ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിങ്ങിൽ പൊതുവെ ഉള്ളത് ഇനി ഈ ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിങ്ങിൽ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ കപ്ലിംഗ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തില് ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിങ്ങുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ എടുക്കുന്നത് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ടൈപ്പ് ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിംഗ് ആണ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ടൈപ്പ് ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിങ്ങിന്റെ അസംബ്ലി ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ദാ ഇവിടെ നോക്കുക ഇത്രയും ഈ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ വെളിയിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കവറിംഗ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ നട്ടും ബോൾട്ടും ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ നട്ടും ബോൾട്ടിനെ നമുക്ക് നേരെ ഇതുവഴി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പൊ അതിനെ ഒരു കവറിങ് പോലെയുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന വെളിയിലോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഇത്രയും ഭാഗം അത് അസംബ്ലി നമ്മൾ കാണിക്കുക അസംബ്ലി അസംബ്ലിയുടെ വീഡിയോ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആനിമേഷൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അതായത് മെയിൻ ബോഡിയിൽ നിന്നും വെളിയിലേക്ക് ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു മെറ്റൽ പ്രൊജക്ഷൻ അത് ഈ നട്ടും ബോൾട്ടിനും ഒരു കവറിങ് പോലെ നിൽക്കും അതായത് ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഊരി തെറിച്ചാൽ പോലും ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാ ഒരാളുടെ അടുത്ത് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളുടെ ദേഹത്തേക്ക് തെറിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഒരു കവറിങ് അതാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദാ ഈ വെളിയിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കവറിങ് ദാ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വെളിയിലോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു കവറിങ് ആണ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ടൈപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നാൽ ദാ ഈ പാർട്ടിന് ഇങ്ങോട്ട് പ്രൊജക്ഷൻ ഇല്ലാത്തതിനെ നമ്മൾ അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ടൈപ്പ് എന്നും പറയും പിന്നെ വരുന്നത് ഫ്ലെക്സിബിൾ കപ്ലിംഗ് ആണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാ ഇവിടെ ഒരു ബുഷ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഒക്കെ വരും ദാ ഈ നട്ടും ബോൾട്ടും ഇടുന്നത് ഈ ഒരു ബുഷിനകത്തോടാണ് ഇടുന്നത് അപ്പം മൈനൂട്ടായിട്ട് വരുന്ന ചില ജർക്കിങ്ങുകളും ഒക്കെ അബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ ഒരു ബുഷ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ടൈപ്പ് ഫ്ലാഞ്ചിഡ് കപ്ലിംഗ് ആണ് ഇതിന്റെ അസംബ്ലി അസംബ്ലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാ ഈ രണ്ട് കപ്ലിങ്ങിന്റെ ഈ രണ്ട് പാർട്ടുകളെയും നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് എപ്പോഴും കീ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേപ്പർ കീ ഈ കീ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് ഈ ഷാ ഈ ഒരു പാർട്ടിനെ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ഒരു പാർട്ടിനെ മറ്റൊരു ഷാഫ്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതും കീ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് ഇനി ഇവയെ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബോൾട്ടൺ നട്ട് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് ഷാഫ്റ്റിന്റെ അളവുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ നീളം മൊത്തത്തിലുള്ള നീളം എത്ര വേണേലും എടുക്കാം കീ സ്ലോട്ടിന്റെ നീളം അവർ അറുപത
നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ കണ്ട ഫിഗറിലെ ഈ രണ്ട് പാർട്ടുകളെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പരസ്പരം ചേർത്ത് വെക്കുന്നു കീ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ആ ഓരോ ഷാപ്റ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇവയെ പരസ്പരം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ബോൾട്ടൺ നട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ഇതാണ് പ്രൊട്ടക്ടഡ് ടൈപ്പ് ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിങ്ങിന്റെ അസംബ്ലി ഇനി ഇതിന്റെ സൈഡ് വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതാ കണ്ടോ നാല് ബോൾട്ട് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി അവർ കാണിച്ചിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി തന്നെ വരയ്ക്കണം അതായത് ഇതാ ഇതിന്റെ ആ അസംബ്ലി ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ സൈഡ് വ്യൂ നാല് ബോൾട്ടിൻ നെട്ട് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ട് നയന്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ നാല് ബോൾട്ടിൻ നെട്ട് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ട് പിന്നെന്താ സൈഡ് വ്യൂ ആണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക ഏറ്റവും വെളിയിലെ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൻട്രൽ ലൈൻ തൊട്ട് ഈ ടോപ്പ് വരെയുള്ള റേഡിയസ് ആണ് ഈ വെളിയിലത്തെ സെൻട്രൽ ലൈൻ സോറി വെളിയിലത്തെ സർക്കിൾ ഇനി ഈ സെൻട്രൽ ലൈൻ മുതൽ ഇതാണ്ട ഈ ഒരു വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് തൊട്ട് താഴത്തെ ഭാഗം മുകളിലല്ല ഈ ഭാഗം ഇവിടെ വരെയുള്ള റേഡിയസ് ആണ് അടുത്ത സർക്കിൾ വന്നേക്കുന്നത് പിന്നെന്താ വന്നേക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതാ നമ്മളുടെ ഈ നട്ടും ബോൾട്ടിന്റെ സെൻട്രൽ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ സെൻട്രൽ ലൈൻ തൊട്ട് നട്ടും ബോൾട്ടും വരച്ചേക്കുന്ന ഈ സെൻട്രൽ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഈ സെൻട്രൽ ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഈ സെൻട്രൽ ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താ ഈ സെൻട്രൽ ലൈൻ തൊട്ട് ഈ ടോപ്പ് ഈ ഭാഗം വരെ ഈ ഷോൾഡർ ഭാഗം വരെയുള്ള റേഡിയസ് ആണ് ഇത് അടുത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താ ഷാഫ്റ്റിന്റെ റേഡിയസ് ഷാഫ്റ്റിന്റെ റേഡിയസ് എടുക്കുക ഷാഫ്റ്റ് വരയ്ക്കുക പിന്നെ അവിടെ രണ്ട് കീസ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കീ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കീ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം രണ്ട് കീ വരുന്ന എങ്ങനെയാ ഒരു ഷാഫ്റ്റിൽ ഈ കപ്ലിങ്ങിന്റെ ഒരു പാർട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു കീ ഉപയോഗിച്ചും മറ്റൊരു പാർട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ ഒരു കീ ഉപയോഗിച്ചാണ് വേറൊരു ഷാഫ്റ്റിൽ അപ്പൊ രണ്ട് ഷാഫ്റ്റുകളിലും ഈ കപ്ലിങ്ങുകളുടെ രണ്ട് പാർട്ടുകൾ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവ പരസ്പരം ചേർത്ത് വെച്ച് ബോൾട്ടിൻ നട്ട് ഇട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഒരു കപ്ലിങ്ങിന്റെ അസംബ്ലി വരുന്നത് അപ്പൊ ഫ്ലാഞ്ച്ഡ് കപ്ലിങ്ങിന്റെ അസംബ്ലി അഥവാ പ്രൊട്ടക്ടഡ് ടൈപ്പ് ഫ്ലാഞ്ച്ഡ് കപ്ലിങ്ങിന്റെ അസംബ്ലി ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് അസംബ്ലി ചെയ്ത് വരയ്ക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആനിമേഷൻ എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരാം This coupling is a commonly and widely used coupling. It has two flanges. Observe the protective web projecting from the outer periphery of the flange. One of the flanges has a small cylindrical projection called the spigot and another flange has a corresponding recess to accommodate it. The flanges are so assembled as to have the spigot located in the recess and give a perfect alignment the shafts are fitted to the flanges using taper sound keys and finally the flanges are fastened by using bolts and nuts okay appo nammulu adinte animation video kandu enganeyana rendu partikal parasparam cherthu vekkunnadennum bolt nut ittu fix cheyinadakke nammal aa animation video il kandu appo ningalku koodathile karyangal manasilaye ennu vishwasikkunnu അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അസംബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പ് ഹാഫ് സെക്ഷണൽ എലിവേഷൻ ആണിത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ടോപ്പ് ഹാഫ് സെക്ഷണൽ എലിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാലിലൊരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് സെൻട്രൽ ലൈനിന് മുകളിലോട്ട് നാലിലൊരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ ദാ ഈ ഒരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ബോൾട്ടൻ നട്ടിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് നേരിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിന്റെ അസംബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള എലിവേഷൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ സൈഡ് വ്യൂ ആണിത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ സൈഡ് വ്യൂ ഒക്കെ വരുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വരയ്ക്കുക ഇത് പ്രീവിയസ് ചോദ്യമാണ് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അതിന് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ വരച്ച് പഠിക്കുക ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് കമന്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ അസംബ്ലി ചെയ്ത് കഴിഞ്
അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമുക്കില്ല നമ്മൾ അളവിന് വരച്ച് കൃത്യമായി വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട അസംബ്ലി ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട ഇനി ഒരു പക്ഷേ എക്സാമിന് അവര് ഡിയുടെ ടേം തന്നിട്ട് ഒരു പക്ഷെ ചോദിക്കാം ഇതേപോലെ തന്നിട്ട് ചോദിക്കാം ഡിയുടെ ടേം തന്നിട്ട് എല്ലാ വാല്യൂസും ഡിയുടെ ടേമിൽ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യാൻ വേണേൽ ചോദിക്കാം അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാ എല്ലാ വാല്യൂസും ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഡിയുടെ ടേമിൽ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്ത് കാണിക്കണം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഡി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഷാഫ്റ്റ് ഡയമീറ്ററിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് ഓക്കെ ഇനി ചിലപ്പോ അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വ്യൂസിനകത്ത് എന്താ ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഈ ഡിയുടെ ടൈമിൽ തരാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നൂറ്റി ഇരുപതെന്നും അറുപത് എന്നൊക്കെ മുപ്പത് എന്നൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് തന്നേക്കാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇത് ഡയമീറ്ററിന്റെ ടൈമിൽ തരാം പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഡി ടു ഡി ത്രീ ഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തരാം എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണേൽ ഡിയുടെ ടൈം ഡി ഇത്രാന്നും പറഞ്ഞ് തരും ഈ ഡി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഷാഫ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിച്ച് ചിലപ്പോൾ വരയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടും വരും ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക്